நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் மெயின்டெனன்ஸில் ஐஆர் டெஸ்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மெகர் அதாவது மெகா ஓம் மீட்ரு சொல்லிவிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதுக்குள்ள பார்த்திங்கன்னா மெக்கர் அது வந்து எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லியிருப்போம் ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு புது எக்யூப்மெண்ட் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் அது ஒன் இயருக்கு அப்புறமோ இல்லை ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயருக்கு அப்புறமோ நீங்கள் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் எடுப்பீங்க கண்டிப்பாக அது மெயின்டெனன்ஸ் எடுத்தே ஆகணும் ஸோ வந்து அந்த மெயின்டெனன்ஸ் எடுக்கும்போது ஐஆர் டெஸ்ட்டு ஏன் பண்ணுறாங்க எதுக்கு பண்ணுறாங்க அதில் வந்து மினிமம் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும் அதில் பிஏ வேல்யூனால் என்ன ஏன் பிஏ வேல்யூ பார்க்குறாங்க இதெல்லாமே வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன் வந்து நமக்கு ஐஆர் வேல்யூ எடுக்கணும் நம்ம மெக்கருங்கிற அந்த வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே தான் இதுலேயும் எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்லையுமே லைவ் பொட்டன்ஷியல் பார்ட் ஒன்று இருக்கும் அந்த பார்ட்டுக்கும் கண்டக்ட் கண்டக்ட் பண்ணுற பார்ட்டுக்கும் இடையில் இன்சுலேஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டும் டச் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த இன்சுலேஷன் லெவலை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஐஆர் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டுமே வந்து லோடில் தான் இருக்கும் எப்போவுமே அதாவது மேக்ஸிமம் வந்து லோடில் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம அந்த லோடு வந்து எப்போவுமே வேரி ஆகலாம் அதிகமாகவும் போகலாம் கம்மியாகவும் இருக்கலாம் ஸோ வந்து அதிகமாக போகும்போது சப்போஸ் மாய்ச்சர் ஏதாவது இருந்தால் அது வந்து இன்சுலேஷன் டேமேஜ் ஆகவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து அதை வந்து நம்ம பீரியாடிக்காக செக் பண்ணணும் கண்டினியூஸாக வந்து ஷெடியூல் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அதுவைஸ் நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ வந்து செக் பண்ணால் நமக்கு வந்து முன்னாடியே முன்கூட்டியே சில விஷயங்கள் தெரிய வரலாம் அதாவது இன்சுலேஷன் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது வீக்காக இருக்கா நல்லா இருக்கா போன இயரை விட இந்த இயர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு மெஷர்மெண்ட் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ வந்து அது வந்து நமக்கு சேஃபான ஒரு ஆப்ரேஷனை கொடுக்கும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு மோட்டரை வந்து ஒன் இயர் புதுசாக இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒன் இயர் ரன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற இன்சுலேஷன் லெவல் நீங்கள் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டின் வோல்ட்டு டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டு மோட்டர்லாம் வந்து அவ்வளோ இன்சுலேஷன் ரொம்ப கன்சிடர் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது ஆனால் இதே நீங்கள் கேவி லெவலில் போகிறீங்க அப்படின்னா அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேவி லெவன் கேவியில் மோட்ரு யூஸ் பண்ணுற இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பெரியாடிக்கலி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி அந்த இன்சுலேஷன் லெவல்லாம் பார்த்துக்கிட்டேதான் <laughs> அதோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் அதுவும் இல்லாமல் சப்போஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் வந்து நம்ம வந்து மெயின்டெனன்ஸ் எடுத்திருந்தால் அதோடையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு நமக்கு வந்து எவ்வளோ டீவியேஷன் வருது இல்லை அதே லெவல் தான் மெயின்டைன் ஆகுதா இல்லை சப்போஸ் இந்த மாய்ச்சர் இல்லாமல் ஏதாவது வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணிக்கணும் ஸோ வந்து எல்லா மெட்டீரியலுக்குமே எல்லா ஒரு மிஷினுக்குமே மினிமம் அக்செப்டபிள் வேல்யூ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும் அப்படி மெயின்டைன் பண்ணாத பட்சத்தில் நமக்கு ஆப்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாயிரும் ஏன்னா வந்து ஒரு மோட்டரை நீங்கள் ஒரு ஜென்ரேட்டரை நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் மினிமம் வேல்யூ இருந்தால் மட்டுமே ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து அந்த ரெக்கார்டையும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு சேஃப் ஆப்ரேஷனுக்காக இந்த ரெக்கார்டு நமக்கு இருந்தால் தான் அடுத்த வருஷமும் ரெஃபர் பண்ண யூஸாக இருக்கும் ஸோ வந்து என்ன மினிமம் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் வோல்ட்டுக்கு ஒன் மெகா ஓம் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுருக்காங்க இப்போ ஒரு ஒன் கேவி இருக்குன்னா ஒன் மெகா ஓம் வந்துச்சுன்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் நீங்கள் ஒரு புது எக்யூப்மெண்ட் வாங்கி ஒன் இயர் தான் ஆகுது அந்த லெவலில் இப்போ ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ கேவிக்கு உண்டான ஒரு ஜென்ரேட்டரோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோ இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ மெகா ஓம் வருது அப்படின்னா ஸோ வந்து அது வந்து நம்ம ஏற்றுக்க முடியாது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு புது புது டிரான்ஸ்ஃபார்மரு அதில் இன்சுலேஷன் லெவல் வந்து பக்காவாக கண்டிப்பாக பக்காவாக இருக்கணும் பட் இப்போவே வந்து இந்த ஒன் இயர் டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் டூ இயர்லேயே வந்து தேர்ட்டி த்ரீ மெகா ஓம் தான் வருது அப்படின்னா அது ஃப்யூச்சரில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வர வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அதனால் புது மிஷின் பொறுத்தளவு கொஞ்சம் நல்ல வேல்யூ வந்தால் தான் ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க இதே நீங்கள் கேபிள் அதாவது அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கும் ஐஆர் வேல்யூ செக் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ கேவி கேபிள்னா தேர்ட்டி த்ரீக்கு வந்தால் அக்செப்டபுள் தான் ஆனால் அதே நீங்கள் வந்து லோடில் வரும்போதோ இல்லை ஃப்யூச்சரில் சிக்ஸ் மந்த் ஒன் இயருக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த கேபிள் ஃபெயிலியர் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எப்போவுமே ரேஞ்ச் வந்து கொஞ்சம்
ஐயா அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மெக்கர் வந்து ஜஸ்ட்டு ஒன் மினிட்டுக்கு பண்ணுவோம் அதே மாதிரி டென் மினிட்டுக்கு வேல்யூ எடுத்தால் அதை வந்து பிஐ வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் இந்த வேல்யூனால் மாய்ச்சர்னால் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்லி மெக்கர் பண்ணும்போது மாய்ச்சர்னால் உருவாகக்கூடிய அந்த இன்சுலேஷன் பாதிக்கக்கூடிய லெவலை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா மாய்ச்சர்ஸ் வந்து சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் அதனால் அதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் விட வேண்டியதாக இருக்குது அந்த நேரம் விட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறத பொலாரைசன் இண்டக்ஷன் டெஸ்ட் இண்டெக்ஸ் டெஸ்ட்னு சொல்கிறோம் பிஏ வேல்யூ டெஸ்ட்னு சொல்கிறோம் அந்த மாலிக்கூல்ஸ் எல்லாம் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு பத்து நிமிஷம் எடுத்துக்கும் அதனால தான் இந்த டெஸ்ட்டை வந்து பத்து நிமிஷம் வரையிலும் பண்ணுறோம் அந்த மாலிக்கூல்ஸ்லாம் சார்ஜ் ஆகி அது ஒரு லைனில் வந்து கண்டக்ட் பார்த்தாக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து மாலிக்கூல்ஸ் சப்போஸ் மாய்ச்சர்னால் இருந்தால் மட்டும் அது கண்டக்ட் பண்ணி ஐஆர் வேல்யூவை கம்மி பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது சப்போஸ் அது இல்லைன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை அது உங்களுக்கு பிஏ வேல்யூ பண்ணும்போதே தெரிஞ்சிடும் ஸோ வந்து டென் மினிட் ஒன் மினிட்டுக்கு உண்டான ரேஷியோவை தான் நம்ம வந்து பிஏ வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் ஸோ வந்து அந்த பிஏ வேல்யூ நமக்கு நல்லா வந்தால் மட்டுமே மாய்ச்சர்ஸ் கம்மியாக இருக்குது இன்சுலேஷன் லெவல் நல்லா இருக்குது ஸோ வந்து இதை நீங்கள் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதோட மீனிங் ஸோ வந்து பிஏ வேல்யூ கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க அதோட நமக்கு ஓரளவு வேல்யூ மினிமம் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஒன்று கிலோ இருந்தால் அது வந்து டேஞ்சரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஒன் டூ டூ இருந்தால் ஓகே அக்செப்டபுள்னு சொல்லலாம் டூ டூ ஃபோர்னால் குட்டு அபோவ் ஃபோர் வந்து எக்ஸலண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே இருந்தாலே வந்து அதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் இது பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னா இன்சுலேஷன் லெவலில் வந்து அதிகம் பண்ணணும் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா சப்போஸ் உள்ளே லேம்பை வச்சு ஹீட் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற மாய்ச்சர்ஸை ரிமூவ் பண்ண பார்ப்பாங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மரோ இல்லை ஜென்ரேட்டரோ அது ஸோ வந்து அப்படி மாய்ச்சர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஐஆர் வேல்யூ பிஐ வேல்யூ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேல்யூ வந்ததுக்கப்புறம் தான் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பிஏ வேல்யூனால் என்ன ஏன் வந்து மெயின்டெனன்ஸில் ஐஆர் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க எல்லா டீட்டெயிலும் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோவுக்கு ஒரு லைக்கை கொடுங்க நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்